Malaysia dijangka memerlukan pelaburan 415 bilion dolar Amerika untuk menjayakan usaha peralihan tenaga sehingga 2050. Ketua Pengarah Agensi Tenaga Boleh Baharu Antarabangsa Irina Francesco La Camera berkata sebahagian besar pelaburan itu iaitu 80% diperlukan untuk usaha menaik taraf dan meningkatkan keanjalan sistem grid pembekalan elektrik. So we are we are estimated that going into the direction that we have outlined this will mean saving every year yeah. something between 9 to 13 uh, billion of US dollar per year so if you make the sum the benefits will be much more than the cost so naturally this uh, this transition uh, it has obliged us to put policies and investment in place but for the other from the other side the revenues will be much Ah, yeah. So the, uh, it's a world opportunity that is opening, and there is this ambition that uh, came from the world of the minister for Malaysia to become a kind of hub for the clean energy of the future into the region. Beliau berkata kepada Astro Awani seiring majlis pelancaran laporan Malaysia Energy Transition Outlook (Metro) di ibu negara pada Khamis. Laporan diterbitkan Irena dengan kerjasama NRECC itu turut mengetengahkan pilihan laluan tenaga rendah karbon untuk tahun 2050 melalui penerokaan potensi sumber penjanaan tenaga boleh baharu TBB tempatan yang lebih berdaya harap serta mampu bayar bagi memenuhi permintaan tenaga di negara ini yang dijangka akan meningkat. Mengulas lanjut, Francisco optimis Malaysia mempunyai kemampuan mengecapi aspirasi sifar mutlak yang telah ditetapkan melalui peningkatan penggunaan sumber TBB tempatan yang mampu bayar. Selain itu, langkah peralihan tenaga ini dijangka akan memberikan penjimatan kos penghindaran tenaga, perubahan iklim dan kesihatan di antara 9 bilion hingga 13 bilion dolar Amerika setahun kepada negara menjelang tahun 2050.